இங்கே பார்க்கிறோம் கண்களை போடுவோம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்க எங்கள் பரலோக பிதாவை இந்த கால வேலைக்காக வருகிறோம் அப்பா இப்பொழுதும் அப்பா என்னுடைய வார்த்தைகள் ஏதோ என்னுடைய மனதளவில் பேசாமல் அப்பா அவனுடைய பரிசுத்த ஆவினால் இடை கட்டி கர்த்தாவே தொடும் அப்பா உள்ளங்களை தொடும் ஆசீர்வதியும் அப்பா உங்களுடைய பிரசனம் இருப்பதற்காக நன்றி அப்பா கிறிஸ்துவன் மூலம் ஜெபம் செய்கிறோம் பிதாவை இங்கே பார்த்தோம் என்றால் தாவீதுடைய வாழ்க்கையிலே அவனுடைய அவனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த அபிஷேகத்தை குறித்து நான் பேச போகிறேன் அவனை தேர்ந்தெடுத்தது மனிதன் முகத்தை பார்க்கிறான் தேவனோ அவனுக்குள் இருக்கிற அந்த அநாயிங் அந்த அபிஷேகத்தை பார்க்கிறார் அது மாற்றம் அல்லாமல் நீ இந்த உலகத்திலே உன்னை தெரிந்து கொண்டது ஆதி முதல் பிஃபோர் த ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டோன் யூ ஆர் பீன் செலக்டட் யூ ஆர் பீன் சோசன் நீ ஒரு தற்செயலாக இந்த உலகத்திலே வந்து விட்டாய் என்று என்னாதே தேர் இஸ் அ பர்பஸ் தேர் இஸ் அ பிளான் தேர் இஸ் அ ப்ராமிஸ் ஏதோ இந்த உலகத்தில் வந்துட்டோம் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இந்த காலை வேலையிலே இந்த செய்தியை நீ கேட்டுக்கொண்டிருப்பாய் என்றால் நீ ஒரு தற்செயலாக இந்த உலகத்தில் வரவில்லை உனக்குள்ளே ஒரு அபிஷேகம் உண்டு குறைத்து நீ எப்பொழுதுமே எதுக்குமே லாய்க்கு இல்ல எதுக்கும் உதவாதவன் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் ஆனால் அதான் மனிதனோ முகத்தை பார்க்கிறான் தேவனோ உனில் இருக்கிற அபிஷேகத்தை காண்கிறார் அப்பொழுது பனிரெண்டாம் வசனத்திலே அப்பொழுது கர்த்தர் இவன் தான் நீ எழுந்து இவனை அபிஷேகம் பண்ணு என்றார் அப்பொழுது சாமுவேல் தாயில கொம்பை எடுத்து அவனை அவன் சகோதரர் நடுவிலே அபிஷேகம் பண்ணினான் அருமையான சகோதரர் சகோதரிகளே அந்த அபிஷேகமானது தாவிதனுடைய வாழ்க்கையில பெரிய விளைவுகளை உண்டாக்கினது அங்கே கோலியாத் அவனுக்கு முன்றாக இருந்த பொழுது பதினேழாம் அதிகாரத்திலே சவுல் தாவிதை பார்த்து போ கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் ஒரு எதிரியான சவுல் தாவிதை பார்த்து சொல்கிறான் உனக்குள்ளே அந்த அபிஷேகம் இருக்கும் பொழுது அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உன் எதிரி கூட உனக்குள் இருக்கிற அபிஷேகத்தை உணர்ந்து கொள்ள தருவாயில் இருக்கிறாய் ஆனால் நீயோ ஒரு கோழையாக இருக்கிறாய் என்னால் முடியாது என்னால் இது செய்ய முடியாது ஆனால் தாவிதுக்கு அங்கே போய் அங்கே நிற்கிறான் சவுல் ராஜா சொல்றான் கர்த்தர் உன்னோடு இருப்பாராக என்றார் அதற்கு முப்பத்தி அதே பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்று சாமுவேல் பதினேழு முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்திலே அவனுடைய பட்டத்தை தாவிது தன் வஸ்திரங்களை கட்டி கொண்டு அதிலே அவனுக்கு பழக்கம் இல்லாத இதனால் நடந்து பார்த்தான் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நம்முடைய நமக்கு பட்டயம் தேவையில்லை சில நேரத்தில் சில வேலையில் உனக்கு தகுதியான தகுதிகள் இருக்காமல் இருக்கலாம் ஒரு வேலைக்கு தாவிதுக்கு இதற்கு முன்பாக இந்த மாதிரி பெரிய ஒரு இதை சந்திக்கவில்லை அதுக்கு தான் அவன் என்ன பண்ணான் அவனுக்கு பழக்கம் இல்லாதவைகளை நடந்து பார்த்தான் அப்பொழுது தாவிது சவுலை நோக்கி நான் இவைகளை போட்டு கொண்டு போகக்கூடாது இந்த அப்பியாசம் எனக்கு இல்லை என்று சொல்லி அவைகளை கலைத்து போட்டான் சில நேரத்தில் இவைகள் நமக்கு தேவையில்லை அதற்குத்தான் பதி நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் அதற்கு தாவிது பெலிஸ்தனை நோக்கி நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் என்னிடத்தில் வருகிறாய் நானோ நீ நிந்திக்கிற இஸ்ரேவேலுடைய இராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தரின் நாமத்திலே உன்னிடத்திலே வருகிறேன் அவனிடத்திலே பட்டயம் இல்லை ஆனால் அவனுடைய தேவனுடைய வல்லமை இருக்கிறது தேவனுடைய நாமம் இருக்கிறது இன்றைய காலை நேரத்திலே அங்கே பவுலும் பேதரும் அங்கே அலங்கார வாசல் அண்டை இருக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு பிச்சைக்காரன் கேட்டான் பிச்சை கேட்டிருந்தான் அவனிடத்தில் அவன் என்ன சொன்னான் எங்களிடத்துல வெள்ளியும் இல்லை பொண்ணும் இல்லை ஆனால் தேவனுடைய நாமம் அவனிடத்தில் உண்டு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உன்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீ தேவனுடைய நாமத்தை நீ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் அதுல என்ன அதுல எல்லாம் வல்லமை இருக்கிறது 
கவலைப்படாதே இன்று காலையிலே அவருடைய அநாயத்தின் தாவிதின் மேல் இருந்த அந்த அந்த அபிஷேகத்தை குறித்து பார்க்கிறோம் அது மாற்றமல்லாமல் அவனுக்கு அநேக எதிரிகள் வந்தனர் ஒன்று சாமுவேல் முப்பதாம் அதிகாரத்திலே அங்கே இரண்டாம் வசனத்தில் அங்க பாத்தீங்கன்னா தாவிது போயிட்டு வரத்துக்குள்ள அவனுடைய அந்த இடம் எல்லாம் நொறுக்கப்பட்டு எரிக்கப்பட்டு அவனுடைய மனைவிகள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து போயிட்டாங்க கொண்டு போய் விட்டார்கள் அப்பொழுது அவன் சத்தமிட்டு அழுதான் நான்காம் வசனத்தில் சத்தமிட்டு அழுதான் சில நேரத்தில் சில சூழ்நிலைகளே நாம் என்ன செய்வோம் என்று நாம் நம்மை நாம் தெரியாது சத்தமிட்டு அழுதான் எல்லாவற்றையும் அவன் இழந்த தருவாயில் இருக்கிறான் அவனுடைய மனைவி எழுந்துட்டான் அப்போது ஆறாம் வசனத்திலே அவன் மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் என்ற வசனத்தில் இருக்கிறது மன கிளேசம் உண்டாகி அவனை கல்லெறிய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் தாவிது தப்பு பண்ணல ஆனா அவனுடைய மக்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க உன்னால தான்ப்பா எங்களுக்கு இந்த நிலைமை நாங்க என்ன செய்வது சில நேரத்தில் மக்கள் நீங்க அதுக்கு காரணமாவே இருக்க மாட்டீங்க உங்க ஆபீஸ்லயோ சரி நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல ஆனாலும் உங்க மேல பழி போடுவாங்க அந்த சூழ்நிலை தான் தாவி இருக்கிறான் ஆனால் அந்த வசனத்துல போட்டிருக்கு ஆறாம் வசனத்துல கத்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் எந்த சூழ்நிலை ஆனாலும் இந்த நேரத்தில் இந்த கால வேலையிலே நீ மனிதனிடத்துல போக தேவையில்லை அவனுடைய ஒத்தாசை உனக்கு தேவையில்லை அவனுடைய ஹெல்ப் உனக்கு தேவையில்லை வசனம் சொல்லுகிறது கத்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் வேலையில எல்லாம் நமக்கு இப்படியா நடக்குது எல்லாருமே என் மேல பழிய போடுறாங்களே நான் யாரிடத்தில் செல்வது ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை நீ செல்லும் பொழுது மகனே மகளே தாவிது கத்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான் நீ யாருக்குள்ளே திடப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறாய் நம் ஏதாவது ஒரு சின்ன சம்பவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் பொழுது நம் மனிதனிடத்துல போய் அவனுடைய ஒத்தாசை நாடுறோம் ஆனா இங்க தாவி இது பாத்தீங்கன்னா கத்தருக்குள் கத்தருக்குள் அந்த பர்வதமான கர்த்தர் கத்த அந்த கத்தருக்குள் நீங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது எந்த சூழ்நிலை ஆனாலும் சரி மகனே மகளே நீங்கள் அசைக்கப்படுவதில்லை You are rooted and grounded in God's word. What kind of people are you going to come to you? Why? There is a place in the place of David. There is a place in the place of David. You can see that the people who are looking at him are looking at him. That is the first time. In the first time, David is looking at him. I am looking at him at the same time. பின் தொடருவேன் அதை பிடிப்பேனோ என்று கேட்டான் அதற்கு அவன் அதை பின் தொடர் அதை நீ பிடித்து சகலத்தையும் திருப்தி கொள்வாய் அப்பொழுது அவன் தாவிது பிதாவினிடத்திலே கத்தரிடத்தில் போய் கேட்கிறான் நான் இதை செய்யட்டுமா இந்த அமிலேக்கியர் என்னை முற்றுகையிடுகிறார்கள் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உனக்கு எந்த முன்னும் பின்னுமாக பல சிக்கல்கள் இருக்கும் பொழுது நீ தேவனிடத்திலே போய் கேள் அப்பா இதை நான் செய்யட்டுமா இதை செய்ய வேண்டாமா தாவிது மனிதனிடத்தில் கேட்கல அவன் தேவனுடைய சித்தத்தை தெரிந்து கொண்டான் அப்ப அந்த 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 அதிகாரத்தில் பதினோராம் வசனத்தில் ஒரு எகிப்தியனை வெளியில் அவர் கண்டு அவனை தாவிதத்தில் கொண்டு வந்து புசிக்க அவனுக்கு அப்பமும் குடிக்க தண்ணீரும் கொடுத்தான் அங்க பாருங்க ஒரு ஜாக்பாட் கிடைக்குது 
அப்படி இங்க அவனுக்கு ஒரு எகிப்தியனை கிடைச்சிடுற அந்த எகிப்தியன் யாருன்னா அமிலேக்கேரால் விடுவிக்கப்பட்ட கைவிடப்பட்ட ஒரு மனிதன் ஒரு நோயாளி அவனை அங்க கண்டுபிடிச்சிடுறான் அவனை பிடிச்ச உடனே அவன் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறான் எடுத்துன்னு போய் கரெக்டா அவங்க எங்க இருக்கிறாங்களோ அங்க எடுத்துன்னு போய் விட்டுறான் நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட சில இடத்துல சில தருண தருவாயில சில தருணங்களில கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையில நம்ம என்ன செய்வோம் என்ற கதிகள் கழிக்கின்ற நேரத்தில் நமக்கு இன்று கண்ட எகிப்தியனை இனிமே இனிமேலும் காண்பதில்லை போட்டிருக்குது நீங்கள் ஒரு எகிப்தியன் தான் நமக்கு உதவி செய்யறோம் எங்கே இழந்தாவது முக்கியமான மனிதர்களை அந்த இடத்துல வைப்பார் ஹலலூயா எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி நீங்கள் அனுபவிச்சிருக்கிறீங்க ஹலலூயா நீங்கள் ஒரு வேலைக்கு போகிறீங்க அங்கே யாருமே உங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் ஆனால் அங்கே ஒரு பிரதர் இருப்பார் ஹலோ பிரதர் இவர் நம்பாலுப்பா தேவ கிருபை அனுக்கிரகம் ஏனென்றால் உனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அபிஷேகம் நீ எங்கு போனாலும் உனக்கு விடுதலையை கொடுக்கிறது வெற்றியை கொடுக்கிறது அந்த எகிப்தியன் போய் அந்த இடத்தை காட்டி பதினாறாம் வசனத்தில் ஹலலுயா அருமையான சகோதரனே சகோதரி நம்முடைய வாழ்க்கையில அநேக காரியங்களை நீ இழந்த நிலைமையில இருக்கலாம் நீ எதெல்லாம் இழந்தாயோ அதை அவர் மீண்டும் கொடுக்க வல்லவராயிருக்கிறார் ஹலலுயா அவர் உனக்காக யுத்தம் செய்கிற தேவனாயிருக்கிறார் தாவிதோடு இருந்தார் அவனோட அந்த அவனுடைய அபிஷேகத்திலே அவனுக்கு ஒரு வெற்றியை கொடுக்கிறார் எந்த சூழ்நிலையிலும் உனக்கு அவர் வெற்றியை கொடுக்கிறார் அது மாற்றமல்லாமல் தாவனுடைய அபிஷேகத்துல ரெண்டு சாமுவேல் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே அங்கே வந்து ஆறாம் வசனம் பார்த்தீங்கன்னா செய்கிறார்கள் தாவிது அவனுடைய ஆவியிலே குன்றி உள்ளனா இருந்தாலும் அவன் பயப்படல ஏன்னா அவனுக்குள்ள இருந்த அபிஷேகம் மத்தேயோ ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி மூன்றில் இருந்து இரு இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தை வாசிங்க மத்தேயோ ஒன்பது இருபத்தி மூன்றிலிருந்து இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தை வாசிங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா நகைத்தார்கள் ஜனங்களை ஏசு சுவாமி வெளியே துரத்தினார் அதற்கு அப்புறம் வாசிங்க அருமையான சகோதரன் சகலை சில நேரத்தில் உனக்கு 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 வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் நடக்கணும்னா சில 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 மனிதர்கள் சில ரிலேஷன்ஷிப் அதை அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணும் நெகட்டிவாக பேசுகிறாங்கள அவங்க என்ன பண்ணார் இருப்பாருங்க ஏசு சுவாமி அவர்களை வெளியே போட்டார் தூக்கி போட்டாங்க தூக்கி போட்டு இவர் உள்ளே போயிட்டாரு உள்ளே போய் யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறாங்களோ அவங்கள தான் வச்சுக்கிறார் அற்புதமுடைய வாழ்க்கையில் நடக்க வேண்டும் என்றால் நீ விசுவாசிகளோடு இருக்க வேண்டும் அந்த அட்மாஸ்பியர் அந்த அட்மாஸ்பியர்ல தான் அந்த அற்புதம் நடக்குமா அதுக்கு தான் நம்ம சபைக்கு வரோம் இந்த அற்பு இந்த இந்த அட்மாஸ்பியர் இந்த 
இந்த சீதோஷ நிலை இல்லைன்னா இந்த நிலைகள் சூழ்நிலைகள் நாம் நாம் உற்பத்தி செய்ய முடியாது அது பரிசுத்த ஆவினால் வருது அப்பொழுதுதான் அதுதான் சபைக்கு வர்றது புரியுதுங்களா நம்ம வீட்டிலே கூட இருக்கலாம் ஆனால் இங்கே இருக்கும் பொழுது அந்த சூழ்நிலைகள் மாறுகிறது அந்த நெகட்டிவ் சுச்சுவேஷன்ஸ் அங்கே நீ வேலை ஸ்தலத்தில் இது நடக்காது நீ முன்னேற மாட்டேன் உனக்கு பண கஷ்டம் ஆனால் இங்கே நீங்கள் வரும்பொழுது நீங்கள் விசுவாசத்திலே பலன் கொள்கிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு அற்புதம் நடக்குது அதனால தான் என்ன பண்ணார் அவளை தூக்கி வெளியே போட்டாங்க வெளியே போட்ட பிறகு அவள் உயிர் பிழைத்தார் அதே மார்க் ஐந்தாம் அதிகாரம் அதை வாசிங்க மார்க் ஐந்து முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிங்க மார்க் ஐந்து முப்பத்தி ஐந்து அங்க பாருங்க பேதரும் யாக்கோபியும் தவிர வேறு ஒருவரையும் அவன் உள்ளே இயேசு சுவாமி உள்ளே அனுபவிக்கவில்லை எல்லோரையும் அவர் வெளியே போக சொல்லி உனக்கு அற்புதம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்க வேண்டும் என்றால் சில நேரத்தில் சில மனிதர்களை வெளியே போய் சொல்லணும் தைரியமாக சொல்லு அப்பொழுதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதம் நடக்கும் ஹலோ லூயா அதுதான் ஆல்வேஸ் பி சரௌண்டட் பை பீப்புள் ஹாவ் பாசிட்டிவ் திங்கிங் புரியுதுங்களா எப்பொழுதும் விசுவாசத்தின் வார்த்தைக்கு சொல்றவங்களை கூட சூழ்ந்து கொள்ளுங்க அப்போதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அற்புதம் நடக்கும் அந்த ரெண்டு சாமுவேல் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் இசு அந்த பிலிசியர்கள் அவனை சூழ இருந்தார்கள் தாவி இஸ்ரவேலின் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் என்று பெலிசியர்கள் கேள்விப்பட்ட போது அவர்கள் எல்லோரும் தாவிதை தேடும் தேடி தேடும்படி வந்தார்கள் அதை தாவிது கேட்டபொழுது ஒரு அரணிப்பான இடத்துக்கு போனார்கள் அது ஆங்கிலத்திலே ஹி வென் டு இஸ் ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் நமக்கு யுத்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும்பொழுது மோசமான சூழ்நிலையில மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது கோ டு இயர் ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் உன்னுடைய ஸ்ட்ராங் ஹோல் என்ன உன்னுடைய அரண் என்ன வாட் இஸ் யர் ஸ்ட்ராங் வாட் இஸ் யர் ஃபோர்ட்ரஸ் உன்னுடைய அரண் என்ன தாவிது படை சூழ இருந்தபொழுது அவன் மனிதத்தில் செல்லவில்லை இந்த காலை வேலையிலே உனை சுற்றி எதிரிகள் இருக்கலாம் ஆனால் ஆனால் தேவடைய வார்த்தை சொல்கிறது தாவிது ஹி வென் டு ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் உன்னுடைய ஜபம் அது உனக்கு ஒரு அரணாக இருக்குது உனக்கு பணம் இல்லாமல் இருக்கலாம் பதவி இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒரு நல்ல வேலை இல்லாமல் இருக்கலாம் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே ஆனால் உன்னுடைய அரண் யார் தெரியுமா உன்னுடைய கண்ணீர் நீ நீ இடுகிற ஒவ்வொரு கண்ணீரும் உனக்கு ஒரு கோட்டையாக மாறுகிறது நீ பள்ளத்தாக்கின் வழியிலே போனாலும் சரி அதுவே உனக்கு ஒரு கோட்டையாக மாறுகிறது தளர்ந்து விடாதே சோர்ந்து விடாதே He went to his stronghold. What is your strong hold? In that case, 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 David, hmm,
இங்க பாத்தீங்கன்னா பிலிஸ்தீர்கள் சுத்தி இருக்கிறாங்க அவங்க கத்தர் என்ன சொல்றாரு நீ நேராக போகாமல் அவர்களுக்கு பின்னால் சுற்றி முசுசட்டை செடிகளுக்கு எதிராக இருந்து அவர்கள் மேல் பாய்ந்து அதாவது இது வந்து ஆர்மியில் வந்து இந்த மாதிரி யாரும் பண்ணக்கூடாது இது வந்து கவுண்டர் இன்ஸ்டியூட்டிவ் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி பண்ணால் நூற்றில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் ஃபெயிலியர் தான் ஆனால் தேவன் நமக்கு சொல்லும் பொழுது அது மனிதனுடைய கண்களில் அதாவது சுற்றி வளைத்து நீ முன்பாக செல்வது அந்த ஒரு ப்ராக்டிஸ் வந்து பண்ண முடியாது பண்ண ஃபெயில் அந்த ஆனா கர்த்தர் அவனிடத்தில் சொல்றார் நீ நேராக போகாமல் அவர்கள் பின்னாலே சுற்றி போன்னு சொல்றார் உனக்கு சூழ எதிரிகள் இருந்தாலும் தேவனுடைய வார்த்தை நீ போ என்றால் போக வேண்டும் பயப்படாதே எப்படி பா இது நடக்கும் எப்படி நடக்கும் எனக்கு பின்னாலேயும் ஆட்கள் இருக்கிறாங்க முன்னாலேயும் ஆட்கள் இருக்கிறாங்க நான் எப்படி செல்வது என்று நீ தயங்குகிறாய் ஆனால் தேவனுடைய வசனம் இன்று காலையில் வருது நீ போ நீ போ நீ உன்னுடைய சொந்த பலத்தில் போல அவருடைய வார்த்தையினே போற நீ அப்ப இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் அந்த வசனத்தை வாசிங்கம்மா செடிகளின்த்தை இறைச்சலை நாம் கவனிக்க தவறிவிடுகிறோம் இழந்து விடுகிறோம் ஏனென்றால் நமக்குள்ளே இருக்கிற பயம் வேதனை சஞ்சலம் இதெல்லாம் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க மந்தமாக்கி விடுகிறது நம்ம காதுகளை இன்று காலையிலே அந்த பரிசுத்த ஆவியின் சில நேரத்தில் உங்களிடத்தில் சொல்லும் அது செய் செய் செய்யுங்க தேவனுடைய அபிஷேகம் உங்களிடத்தில் உள்ளது நீ பயப்படவே தேவையில்லை நீ முன்னாக போவென்றால் போ அது உலக பார்வையிலே அது வித்தியாசமாக இருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் அவருடைய அபிஷேகம் உன்னில் இருக்கிறது எந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் உன்னை தெரிந்து கொண்டார் உனக்கு யுத்தங்கள் நடக்கலாம் பல யுத்தங்கள் தோல்வி அடையலாம் ஆனால் யுத்தத்தில் தோல்வி அடைந்ததுனாலே நீ அந்த போரிலே தோல்வியற்ற என்றே இல்லை ஒரு யுத்தத்தில் நீ தோல்வி அடையலாம் ஆனால் கடைசியில் அந்த மகா பெரிய போரிலே நீ வெற்றி அடைவாய் இந்த யுத்தங்கள் எல்லாம் இது தோல்விகள் எல்லாம் வெற்றிக்கு படிகள் நாம் தளர்ந்து விடுகிறோம் சோர்ந்து விடுகிறோம் அப்பா என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தத்தளிக்கிறோம் அநேக காரியங்களை பார்த்து கொண்டே போகலாம் அன்றைக்கு தாவிதோடு இருந்த அது தேவன் உன்னோடும் இருக்கிறார் செட் பேக் இஸ் நாட் அல்டிமேட் டிஃபீட் வென் யூ பேஸ் டிஃபீட் யூ பிளேஸ் யுவர் செல் ஃபார் விக்டரி உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அநேக தோல்விகள் நடந்திருக்கலாம் அநேக கைவிட்டு இருக்கலாம் தாவியுடைய வாழ்க்கையிலே அவனுடைய சொந்த மகன் அவனை ஏமாற்றினான் அப்பொழுது பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் ஒன்பதாம் வசனத்தில் அந்த வசனத்தை வாசிங்க அதோடு முடிக்கிற ரெண்டு சாமுவேல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிங்க
ஹால லூயா அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உனக்கு எதிரிகள் இருக்கலாம் ஆனால் அங்கே பாருங்க அவளுடைய முடி அவனுடைய தலை வந்து அது என்ன மரம் போட்டிருக்கு அது கர்வாலி மரத்தில் மாட்டிக்கிச்சு உன்னுடைய எதிரி உன்னை சுற்றி இருக்கலாம் ஆனால் கடவுள் வேலை செய்யும் பொழுது உன்னுடைய எதிரியின் தலை அந்த மரத்தில் மாட்டிக்குது சிம்பிளாக முடிச்சிடுறாரு இதுக்குன்னு நம்ம வந்து பெரிய இதெல்லாம் பண்ண தேவையில்லை க கடவுளுடைய கடவுள் நமக்காக யுத்தம் செய்யும் பொழுது அவர் அதை வந்து அவ்வளோ எழுகுவாக மாற்றிடுறார் அவருடைய தலை வந்து அந்த மரத்தில் மாட்டிக்கிச்சா இல்லை தலை மயிருன்னு சொல்கிறாங்க மாட்டின பிறகு அவன் அந்தரத்தில் தொங்குறான் நீ பயந்துருக்கிறியா இந்த காலையில் உடைய எதிரி இப்படி இருக்கிறாங்களே நான் என்ன செய்யறது ஆனால் உடைய எதிரியை அந்தரத்தில் தொங்க வைப்பான் அல்ல லூயா அவன் அந்த வசனத்தை போட்டிருக்கு அவன் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே அவன் நெஞ்சில் குத்துனான் அது தாவிதுன்னு சொல்லு அபிஷேகம் எந்த சூழலிலும் கைவிடப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கலாம் ஆனால் திடன் போல் தாவிதோடு இருந்த அதே அபிஷேகம் எந்த சூழலிலும் உன்னை விடுதலையாக உன்னை பலப்படுத்தும் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் சோர்ந்து போகாது கருத்து உங்களை ஆசீர்வதிக்கும் எவ்வளவு பேர் நம்பிக்கையா இருக்கிறீங்க உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது அலுவயா நாம் எல்லாம் எழுந்திருப்போம் ஆண்டுவரே இந்த நாளுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த நாளிலும் உங்களுடைய அன்பு எங்களோடு இருக்கிறது நீர் பேசுகிறீர் உங்களுடைய ஜனங்களோடு பேசுகிறீர் ஆண்டுவரே ஒரு சபையில் இருப்பது எவ்வளோ முக்கியம் ஒரு செல்லில் இருக்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் ஒரு கத்தருடைய பிள்ளைகளோடு இணைந்து செயல்படுவது ஜெபிப்பது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை இன்று எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தினேன் அதுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரை ஜூஸ் ஸ்ட்ரீமில் பைபிளை படிக்க எந்த நேரமும் ஆண்டவரை ஜூஸ் ஸ்ட்ரீமில் போய் ஏதாவது இந்த வாரத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கணும் என்று எந்த நேரமும் இவர்களுக்காய் சபையால் செய்து கொடுக்கப்பட்ட அந்த காரியங்களில் பார்த்து ஆண்டவர் அவர்களை கேட்டு படித்து காலையில் ஐந்து முப்பது மணிக்கு நடக்கிற ஜெபத்தில் வந்து கலந்து கொண்டு இவர்கள் எல்லாரும் ஜபிக்க வேண்டும் என்று இந்த கடைசி காலங்களில் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரை செல்லுக்கு தவறாமல் செல்வார்களாக அங்கே உமது அன்பை ருசி பார்த்து வாழ கிருபைத்தார் என் தேவனாகிய கத்தர் ஆண்டுவரே உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய இவர்கள் நீர் வரும் பொழுது பரலோகத்துக்கு உம்மோடு வர நீர் ஆயத்த படித்திருக்கிற நித்திய வீட்டில் சந்தோஷமாய் கழிக்க நீர் உதவி செய்ய ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதியும் என்று இயேசு கிறிஸ்துடைய நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நாமேன்